Magandang umaga Pilipinas, kayo po ay nakatutok pa rin sa Panahon TV. Milyon-milyong Pilipino ang naninirahan ngayon sa iba't ibang bansa bilang immigrants, workers at ang ilay mga estudyante at profesional. Sa pagdaan ng mga taon, malaki na ang naitulong ng overseas Filipinos sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Kaugnay po niyan ipinagdiriwang ngayon Disyembre ang Month of Overseas Filipinos kung saan binibigyang halaga ang kanilang kontribusyon sa ating bansa bilang pagkilala na rin sa kanilang sakit. Kaya para sa lahat ng Filipinos abroad, mabuhay po kayo. Bukod sa mga overseas Filipino na nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya, syempre saludo rin tayo sa ating mga masisipag na magsasaka. Kaya para sa inyo, narito na ang farm weather forecast mula sa pag-asa. Ayon po dito sa Metro Manila at ganun din sa natitirang bahagi pa ng ating bansa at ang particular po ito no, sa silangang bahagi po ng Pilipinas. Ang Upland Farms meron po yung 14 to 23 degrees Celsius habang ang Lowland Farms naman posible po yung umabot ng 24 to 33 degrees Celsius. Ang relative humidity naman posible po yung umabot ng 51 to 90 percent at yung leaf wetness maari po yung umabot naman ng hanggang apat na oras. Dito naman sa extreme northern Luzon at ganun din sa Cagayan Valley, ang upland farms 20 to 28 degrees Celsius at ang lowland farms ang pinakamataas, posible po yung pumalo sa 31 degrees Celsius. At dahil po yung relative humidity, posibleng maglaro sa pagitan ng 60 to 95 percent. Ang leaf wetness maaari po umabot ng hanggang 4 hours. Ngayon naman alamin po natin ang inaasahang weather condition dito naman sa mga piling lungsod ng bansa. Kung kayo po ay nanonood from Cabanatuan, Nueva Ecija, inaasahan po natin ang generally fair weather condition at the same weather condition po ang mararanasan sa Kalayaan Islands, Kalapan Mindoro, ganun din dito sa Dumaguete Negros at pati na rin sa Rojas Capiz. Sa ating viewers naman from Katbalogan, inaasahan po natin mainit ang panahon dahil may kataasan ng temperatura. Posible po yung umabot ng hanggang 33 degrees Celsius. Ganun din dito sa General Santos City. Para naman dito sa Tagbilaran Bohol, Surigao del Norte at ganun din sa Dipolog Zamboanga, ang temperatura maglalaro sa pagitan niya ng 24 to 32 degrees Celsius. Para naman sa mga bakasyonista, silipin po natin kung makikiayon kaya sa inyo ang inaasahang weather conditions sa tourist destinations ng bansa. Kung kayo ay pupunta dito sa Vigan, Ilocos para mamasyal dito sa Calle Crisologo, aba inaasa naman po natin magpapakita si Haring Araw pero syempre paghandaan pa rin ang mga pulupulong pag-ulan. Inaasa naman po natin dito sa Anilawa, Taal, Batangas ang temperatura sa pagitan nito ng 24 to 32 degrees Celsius. Bagamat may kataasan ng temperatura, posible pa rin pong maranasan ng isolated cases ng rain showers or thunderstorms lalong-lalo na po yan sa hapon o kaya naman ay sa gabi. Kung ang destinasyon nyo naman ay dito sa Naga City, El Nido, Palawan, Boracay o kaya naman sa Kamigin, generally fair weather condition naman ang mararanasan sa temperatura nga abot ng 25 to 32 degrees Celsius. Sa ibang balita, talamak na ang epekto ng climate change hindi lamang sa Pilipinas kundi ganun din sa iba't ibang panig ng mundo. Sa layuning mabuksan ng kamalayan ng lahat sa kasalukuyang pagsubok na hinaharap ng ating kalikasan, inulunsad ng National Geographic ang isang online photo community na Your Shot. Narito ang ilang stunning photos na kuha ng amateur and professional photographers gamit ang smartphones and point-and-shoot cameras. Sinasalamin ng mga larawan ang matinding tag Tuyot, sea level rise, pagkatunaw ng mga yelo, pagkasira ng kagubatan at ganun din ang greenhouse gas emission. Sapat na mga larawang ito upang ating mapatunayan na ang climate change ay dapat ng aksyonan. Huwag po kayo maglilipat ng channel dahil magbabalik pa ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.